Hola y bienvenidos en un nuevo episodio de Satisfactory La última vez nosotros estuvimos haciendo el lugar, la ubicación Donde vamos a construir nuestra nueva fábrica Donde vamos a producir los marcos versátiles, los cableados automáticos Todas esas cosas y el aseo Eso yo me pongo rápido chiquitito y vamos a ir a arriba acá tenemos pues eso del cobre también que dijimos que necesitamos una sobreproducción lo que por el momento no estamos generando y eso es por la simple razón que aquí tenemos demasiado poco del cobre que estamos produciendo pero hay una solución bastante simple ahora que ya podemos hacer acá está sobrecargado 30 eso está primero lo que necesitamos para un Talador portátil número 2, necesitamos, creo que vamos a ser dos de los taladores. Y necesitamos construir fundición todavía uno. Talador portátil, donde está producción. Y ahí tomamos dos, así que lo que nos falta serían 20 de las vigas industriales. Por suerte tenemos un poco de reserva. Pero con eso ya vamos a duplicar el, el cobre. En vez de 30 vamos a sacar ya 60 por talador y eso va a dar un total de 120 así que vamos a tener más de lo que necesitamos pero mk2 y ah, me falta acá uno más así que un talador más uno tenemos sí. es que hay uno que está metido en el talador así que si lo quito acá hay un talador que se quita y eso hace que nosotros mmm, no lo podemos tomar como material sino que hay que hacer directamente un segundo para que funcione 60 60 eso funciona pero aquí ya serían 20, 120 mk2 y si miramos aquí ya son 60 por minuto Ahora lo que también tenemos que hacer es una fundición adicional al de lo que tenemos. Ay, ay, ay. Sin caernos, así que a lo mejor mejor por aquí. Y lo bueno es que solo tenemos que poner una fundición así. Tomamos un divisor de transporte y acá serían mk2 mk1 mk2 mk2 y mk2 y este va a ser también cobre yo sé que va a ser más porque tendríamos que colocar dos de las fundiciones porque ya hacemos el doble a lo mejor sí. lo vamos a colocar ya y ese ya está lleno así que quitaremos el último y a ver acá no los juntamos pero no hay problema Vamos a conectar estos así. 
Esto está en esta línea Así que quito esta conexión Y acá lo metemos también entre los dos Y esto sería aquí Un divisor MK2 MK1 y también hay que decirle cobre y aquí el resto pone al arento uh, qué bueno y aquí los conectamos queremos ir hacia aquí la misma cosa hacia acá mk1 mk1 y acá serían mk2 a ah, eso tenemos todo mk3 pongamos eso mk3 y ya vamos a tener una sobreproducción de los lingotes esto se va a llenar y todo lo que sobrepasa va a ir allá eso es buenas noticias ya me estoy dando cuenta que tenemos demasiado poco cable aquí a, con nosotros pero podría ser que alcanza Uf. ya estaba pensando que estamos sin sin avance aquí pero está lentamente avanzando está ya relleno y acá hay espacio para algo que le quiero meter era no tuvimos todo que pudimos meter pero en una parte está bloqueando y es seguramente en el otro lado donde tenemos la conexión de los otros productos de hierro acá hay hierro y animales y aquí vamos a ir ahora a seguir con las fundiciones que tuvimos aquí necesitábamos 8 fundiciones en total yo creo voy a mirar rápido 8 fundiciones y tenemos 5 ya colocado así que 3 más 1 2 y ya veo que hay un problema aquí <coughs> ya hay un problema aquí pero hay también solución esto conectamos así y este acá y ahora en vez de tirar la línea por aquí la podemos tirar hacia acá y ahí ponemos otra vez una conexión eso sería aquí entonces tenemos acá otra vez una unión donde podríamos unir productos de acá o de del otro lado igual que aquí y dos construimos así que nos falta uno más listo y Perdónenme, pero la electricidad se fue. Conecta estos con la electricidad. Voy a poner uno más para en caso que tenemos que ir de lado. Uno, dos, auto, 
Wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y les dijimos acá lingote de hierro, lingote eh, de acero, lingote de acero, lingote de acero, lingote de acero, lingote de acero, y seguimos. Listo, para lingote de acero necesitamos en total 340 del lo que estoy pensando si fue una buena idea de colocar este contenedor lo colocamos acá porque yo pensé de conectar aquí a lo mejor las cintas de los otros lados por ejemplo para el cobre el hormigón lo que sea que podemos llevar lo pasamos por este lado así que creo que no es la mejor idea de ocupar con un contenedor hacerle eso porque entonces no vamos a poder o tendremos que construir supremamente alto bueno tenemos esos ocho lo que hay que conectar ahora aquí hacia acá uno dos y tres y estos todos van hacia allá no espera esto dijimos <coughs> de esta línea 270 podemos utilizar con las cintas pero producimos 45 por 5 200 <coughs> perdón 225 lo que significa que nosotros necesitamos como 240 nos faltan todavía 15 y esos 15 no los podemos meter en este lado sino que dijimos que los vamos a meter por este lado y eso lo vamos a hacer así entonces MK2 MK2 No, eso no alcanza porque son 45 por 3 son 135 el MK2 solo puede hacer 120 lo que significa que estamos bien con el MK3 Conecta esto todavía Entonces 100 35 entran acá y se van a ir hacia este lado derecho y van a llenar estas máquinas después cuando llenaron esas máquinas se van a ir hacia acá y van a llenar los tubos y los tubos cuando se llena se va a ir por el desabondamiento aquí y eso va a ir al almacenamiento y eso sería lo que nosotros queremos más o menos 5 por minuto que queremos enviar de vuelta así que lo que nos toca ahora es conseguir una vez el hierro que tendríamos acá dos resursas normal y esta no es pura, es solo el pedacito, la piedra por arriba. Normal. Um... Ok, 
vamos rápido acá el piso necesito una estación de equipamiento y necesitaríamos cuatro taladores tengo dos tres y cuatro y también necesitaríamos las vigas a ah, las vigas estas vigas industriales reforzadas para el taladro yo creo que son 10 por taladro así que serían 20 también otra vez y con esas vigas hacemos después las cintas mk4 las cintas MK4 son las cintas, son rápido, yo creo que 480 productos pasarán. Pero son cintas donde se necesita muchísimo material para construirlo en comparación, por ejemplo, con la MK3. Porque estos se ponen a 100, el stack de ellos es a 100 y las vigas de acero serían por ejemplo a 300 a 200 entonces obviamente va a tomar menos espacio o podemos hacer más con menos stacks 120 nosotros necesitamos cuánto llevar allá en total necesitaríamos también unos 340 obviamente con una línea no va a funcionar y acá con este ya los tenemos el hierro mejor no puede ser ya tenemos el hierro con esto faltaría ahora es mirar cómo organizamos la ida esto dejamos así y me gustaría subirlos pero porque por abajo no tenemos mucho espacio Así que lo que tocaría, como lo hacemos lo más inteligente, si 340 serían 170 para 4, así que vamos a llenar 4 um, logística divisor de cinta sería una entrada por acá y una entrada no estoy seguro si funciona esto así si miramos con el ascensor los pude conectar así La pregunta es si lo conectamos más bien así, compacto, yo creería que sí. Me parece una buena idea, lo hacemos compacto, así también no utilizamos mucho de la altura. Entrada, entrada por acá, y el último aquí. Entonces, hay acá el ascensor MK1 tendré que alcanzar. Y 
Ah, sí. Ya lo tenemos. Así que esa cinta entra por aquí. Son 41 que necesita, así que me... Eh, 45. De carbón y de hierro. Así que eso funciona si lo hacemos con el MK1. Y la cuarta. Y la misma cosa haremos del otro lado. Esta vez la entrada también así. Y por aquí. Uno, dos. MK1. Así. MK1. ¿Cómo se ve si lo hago acá? <coughs> Con un truco podría ser que funciona. Pero no estoy seguro si lo tengo en la buena posición. Acá está conectando. No sé cómo. Pero lo está conectando así. Esto sería aquí. Así. Ahora yo creo que por fin lo tendremos. No, lo tenía. Y quiero quitar este. Y la misma cosa tocaría hacer aquí. Creo que de la distancia fue eso. Y ahora este es MK3, MK3 perfecto. Y seguimos aquí. A veces hay que enseñar o ensayar si funcionan las cosas que tenemos planeado. Y mejor que lo notamos del inicio que después cuando ya lo tenemos todo construido y vemos que no funciona y acá no sé por qué es tan complicado de apuntarle al ascensor Ya por, no sé Acá lo tuve Así MK2 eh, MK1 Acá lo tenemos Uh, aquí nos faltó La línea de arriba por suerte me di cuenta y aquí es la línea de abajo y la línea de arriba de abajo de arriba de abajo de arriba bueno um... Ya había dicho los del medio tomaríamos como nuestros 
puntos de hierro. y quitamos y esto aquí y este acá si llegan a ese punto donde la cosa no está tan derecho Creo que este aquí está bastante derecho. ¿O no lo está? No, no lo está. Así que aquí también vamos a hacer un truquito. Primero llevamos esto hacia derecho. De acá una unión de cintas creo que ahora me conectó y ahora tendré que estar perfecto y la misma cosa vamos a hacer aquí estamos en este lado así que Esto tendría que funcionar del espacio. Y ya me pensé, ¿y cómo es eso que ya había hierro? Pero, verdad, yo los conecté ya. O no, no los conecté, sino que yo le di la, la energía por el tema de... O la, no es la energía, le puse el hierro adentro. Entonces ponemos eso hacia acá. Esto aquí y conectado. Tendrían que trabajar ahora. Y porque está acá. Uy, uy, uy. Eso no está tan derecho como planeado. Así. Y dijimos que son 340. En total, lo que significa, hacemos mitad y mitad de los 340 y estaríamos en 170. Así que este hace 170. Le podemos quitar uno aquí. Y el otro también va a ser 170. Vamos a necesitar más del hierro porque tenemos que hacer las placas reforzadas pero yo creo que como tenemos la receta podríamos también cambiar un poco el, el sistema tenemos por ejemplo la receta de los tornillos que lo hace directamente en vez de las barras y creo que eso es mejor en vez de hacer barras todavía pues en el resultado al final no cambia nada bueno 170 y 170 siguiente cosa es buscar 100 ay, ay, y porque se cae 170 de carbón y esto tendríamos que ir por aquí así que 
una línea de aquí esto lo subimos y ahora acá trabajamos con esas esos postes como eso está en el medio se uno dos y creo que así estamos en la altura correcta estos Ah, dejamos los postes, no sabemos nunca Siguiente poste vendría aquí O es los siguientes dos Vamos hacia el siguiente Ese sería aquí Conectarlo con el de arriba 1, 2 Ya había dicho que había sido bueno de tener ya una producción de los Productos Por ejemplo las vigas reforzadas o industriales Pero para eso necesitamos lingotes lingotes es una cosa que por el momento no estamos produciendo porque nos falta pero va a venir Ahora estamos cerca de producir si le conecto ya esta línea de carbón vamos a poder conectar directamente el carbón con las fundiciones y las fundiciones van a comenzar a trabajar y van a seguir haciendo los productos y necesito uh, hacer escaso sobre todo como me lo pensé de poner varios cintas Por acá cabe. Y si cabe acá, por lo menos una cinta cabe. Lo que quisiera ver es dónde exactamente subiría el carbón. Ciento veinte, doscientos cuarenta. No alcanzamos porque. Talado Serían 300 Si le hacemos Este y Aquí Porque necesitamos Por lo menos dos taladores Uno Y dos Y 10 de esos tendríamos, perfecto. Igual el problema es que no somos capaces de sacar los dos, la cantidad 240, sí. Tenemos acá el carbón para 240, pero no tenemos la capacidad por el momento de sacar todo el carbón que necesitamos, lo que significa toca una segunda vía así que este quisiera quitar 
y lo quise poner ponemos hacia acá entonces o más bien hacia es que ambos es es suboptimal porque está en el la pared pues, Mira, haremos una vez. Si le metemos acá el agujero en el medio y traemos esto para abajo. Así lo podríamos resolucionar para no estar en la montaña. Entonces sería acá la entrada. Uh, si lo hacemos así, mejor todavía. Esto quitamos. Quitaremos. Y pondremos el talado. Y esta vez hacia ese lado. Eso como está en el medio, solo toca poner la cinta acá. Logística, unión. Quitamos esto y listo. Nos va a producir más de lo que necesitamos. O sea que le podríamos decir, bueno, produce menos. Pero yo creo que no hace diferencia con el... Pongamos 170. ¿Cuánto sería? Pues sí, sería menos energía, pero con la energía tenemos todavía un poco de capacidad. Necesitaremos mirar que llegamos al plástico y al petróleo. Bueno, eso sube perfectamente así que nosotros también vamos a subir esto ya se puede quitar porque no lo vamos a utilizar más Y listo. Así que eso se va a parar. Ya lo pude apagar este lado. Si lo apago tendré que quitar sus su hierro que tiene todavía metido y este también le quitamos aquí <coughs> ay perdón acá necesitábamos dos esquirlas de energía para lograr recibir 120 de esas dos minas de hierro si lo cambiamos a el talado número 2 no necesitamos las esquirlas y lo tendríamos también al, a la misma cantidad que antes esto acá me, bueno lo vamos a borrar eso es verdad 
Y esto está un montón que se demora. Tomamos un poco más, esto no necesitamos, pasto no necesitamos, madera tampoco. Cambiamos esto así. ¿Qué más no necesitamos? Está avanzando muy lentamente. Pero acá ya le vamos a conectar lo que viene de abajo. El carbón. Y eso es derecho, así que ahí ya va el carbón. Vamos a ser más rápidos que ellos. O por lo menos que el carbón. Ay, no, 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 no. Ya escucho el monstruo abajo que me pude atacar. Acá al lado del gas. No vayan al gas sin las máscaras, sin los filtros. Así que esto va a ir hasta acá y llenar todo esta fila. Así que esa va a ser la primera fila que va a llenarse. Y la otra necesitaríamos el segundo carbón que está, creo que fue por ahí. 300 metros hacia allá. La gran pregunta es cómo buscamos. O por cuál lado nos vamos a ir. Acá alcanzamos a pasar. Y el carbón estaría en donde? Hay muchos champiñones aquí. 200 metros. Estamos en el... Uh. En el borde del mundo. 180 se ve por aquí, así que le vamos a ir hacia ese lado. Y no sé por qué hay tantas frutas acá, si es un buen signo. Pues hay un montón. Pues es bueno que haya, pero normalmente significa que hay un monstruo peligroso si necesitamos tantas frutas para curarnos. Ya las tenemos todas. Carbón. 100 metros. Ahí arriba lo veo. Creo. Así que una subidita. Uh, ya lo vi. No, sería este, sería el plano. Y 
y aprendimos que podemos hacer las paredes este uno más y esto vamos a cambiar de sistema acá necesitaríamos ah porque es uno que nos falta así que si le hacemos en vez de 8 metros, el de 2 metros. Quitaremos esto un poco para hacer el zoop. Tendremos que llegar en una parte al punto que sea la misma altura. Creo que sería justo aquí. Perfecto. Oh, oh. Porque están aquí. Construirnos los muros. Paredes con puertas. Uy, 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 que espero que no pase. ¿Cómo que pasó? Es un peligro. No comprendo cómo pasó. ¿Cómo podía pasar ese? Demonio. Bueno, recibimos mucho de las frutas, así que ese las podemos comer. Aquí cerramos el nodo de carbón. No es ni tan lejos este. Necesitamos 10 de... De las vigas reforzadas. Tenemos uno. Pero ya vamos o estamos produciendo los de acero. Y dos de la, los taladores. Uno. Porque ya tenemos... El volantín. Pero está lejos de nuestra fábrica. Eso es, eso es bueno. Parte aquí. Um, logística el poste se ve por aquí quitamos la motosierra Y ahora el, la unión. Lo que falta ahí es la electricidad, me di cuenta. Y acá no le cambiamos al otro. Le dijimos, bueno, haga los 270, eh, 240. La energía los postes vamos a colocar ese más el carbón de vuelta así que cuando llegaremos allá vamos a tener el carbón más la energía 
Bueno, el carbón va a venir así, pero la energía la vamos a conseguir. O oh, uno faltó. Es que si hacemos acá, normalmente le va a dar como una curva. Bueno, hacemos la curva abajo. Lastimosamente. No alcanza justo hasta allá. Esta es la chica curva que... Mencioné que nos está haciendo. No es tan grave, pero... Igual bueno, tampoco es lo más lindo. Si no, habrá que trabajar con ascensores. Posible. Pero toca esfuerzo. Mm. Lo que me pregunto es que la electricidad en cuál lado lo pongo izquierda o derecha porque tenemos una línea de electricidad ya resuelto la pregunta lo tengo que poner por el lado de afuera este árbol también me está molestando Y este lo ponemos hacia acá. Tocará conectar y ya vendrá el carbón. Sí. Escucha los pájaros. Escucho unos pájaros. Yo creo que son los verdes. O todo el bosque acá abajo es como si fuera con pájaros. Y acá también tendremos esas curvas adentro. No se dejan evitar así como lo hicimos. Entonces esto vendría hacia acá. Y así creo que está derecho y el carbón es creo que se va a tardar mucho en llegar espero que no haya bicho por este árbol lo siento se va a ir ahí hay mariposas Ahí ya llega el carbón. Y aquí lo tenemos ya funcionando. Y tendría que funcionar el sistema así como lo pusimos. Que las láminas entrarán acá. A los lingotes y la sobrecarga o sobre producción iría acá y después se va a ir al almacenamiento que es lo que si quería nosotros necesitamos después del de esas máquinas hay cinco de de estos que queremos mandar de vuelta Y 5 significaría un divisor de transporte. Unión de cinta transportadoras. Hacia allá. Y ya 
se llama MK1, 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 MK1. En total son los que hacemos. Creo que 4 veces 15, 60. Así que con el MK1 tendré que funcionar. Acá hacemos esto. Más 5 que vayan hacia... lo que podría hacer porque acá también vamos a mandar 10 aquí sería la mitad divisor de cinta y aquí sería una unión que también iría hacia allá unión y unión ah fallé divisor de cinta transportado dejamos un espacio más grande y esto iría hacia allá Ah, ya. Y así. Y en total yo creo que son 55 así algo. Así que MK1 también funciona. Acá necesitaríamos dividir. Y eso los dividimos. De la siguiente forma. Acá ponemos un. La pregunta es si es uno o dos. No se caiga. Hacia allá. Necesito dos entonces. Y le puedo poner un... Perfecto. Y esto iría acá. Lo que significa el divisor va a traer una mitad acá. Ah, eso es perfecto, porque no lo tengo que sacar en más que dos veces, porque el otro necesitaba 15. O produce 15 y quiero sacarle 5. En este acá le hago 20 y quiero sacarle la mitad. Así que la mitad va hacia arriba y la otra mitad va hacia allá donde lo necesitamos. Esto aquí tendrá también la talla perfecta. para subir directamente hacia allá y tenemos nuestra producción de los aceros A ver, acá esos están llenos y produciendo Acá la sobreproducción de esto se va hacia aquí. O no, la producción se va hacia aquí. Y todo lo que sobra se iría hacia allá. Va a tomarse un tiempo porque tiene que llenar estos primero. Esos están todavía bastante vacíos. Pero producimos más de lo que ellos pueden utilizar en este rincón así que 270 y necesitamos 235 240 así que eso se va a ajustar y cuando todas las máquinas están llenos 
significa que también la sobreproducción que está momentáneamente bastante o la mayoría pasa por acá en vez de ir ahí y lo que necesitaríamos serían 10 máximo por acá entonces se va a equilibrar con el tiempo cuando esas se van a llenar ese ya tiene sus 100 bueno la otra cosa es que no los quitamos o no los trabajamos de siguiente forma así que el único que se deshace de todas estas vigas será este acá el 1 y la misma cosa aquí va a ser este el primero que recibe y estos van a llenar hasta que tengan sus 200 este ya los tiene este está en camino bueno le podemos dar esto y este no lo va a lograr los 200 pero lo que va o tendré que lograr son que él recibe los 100 lingotes de acero cuando ese está lleno lo va a recibir espero le faltan todavía dos tres es que 60 entra justo a lo mejor se podría hacer el sistema un poco más fluido si se pone cintas más rápidos no me convence tanto yo creo que así como está 60 necesita la cinta puede transportar 60 y 60 van a entrar también así que esto se, se tiene que llenar buenas preguntas si se va a llenar o no porque si este está lleno todos los materiales van a ir hacia acá o hice un fallo en el cálculo también podría ser que que le fallamos en un cálculo por eso se está llenando esa es buena señal y estos acá van a venir también voy rápido a deshacerme de algunos productos que tenemos que no quiero esto lo necesitamos rápido lo devolvemos esto también podemos devolverlo acá nos llenamos de vida y el resto va a ir de vuelta almacenado tendré que partir más rápido eso sí creo o se llena el taco hmm. porque está viendo que hay un taco adelante bueno como vamos aquí hay una máquina que está trabajando y esta trabaja al 100% pero no recibe lo suficiente si le cambiamos las cintas Vamos a MK3 en todo lado. Él tendría que ser capaz de meterle acá más de lo que él recibe. Y tendré que llenar esto cuando está lleno. Y lo va a estar. Se va a pausar. Ahora se pausó, se pausó todo esto. Y acá también se pausó y solo avanza lo que necesita. Y el resto va a ir hacia acá. 
Eso es lo que queremos. Y aquí necesitamos 30, 60. Así que vamos a tener un doble de eso. Eso está bueno. Y ahora ellos van a recibir, producir. Así lo queremos. Y que tenemos acá. Ahí se está sobrecargado. Porque no se sale en el material. Así que ya tenemos las tubos, las tuberías de acero y las vigas de acero. Siguiente episodio vamos a mirar que podemos seguir agrandar esa fábrica y al final tener el resultado que queremos. Así que muchas gracias por mirar. Si les gustó dejen un like. Si no se suscribieron todavía a mi canal y si sí, muchas gracias por su ayuda. Y nos vemos a la próxima.